ഹലോ മക്കളെ എന്തായി എല്ലാവരുടെയും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ പഠിത്തമൊക്കെ നന്നായി പോകുന്നുണ്ടോ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചപ്പോഴേക്കും എല്ലാം അവിടെ മാറ്റി വെച്ചോ ഇപ്പം പ്ലസ് ടു ഇല്ല പ്ലസ് വൺ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിലാണോ ആ ഓക്കെ എന്തായാലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ സമയം ഇനി അധികം ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് വിഷയമൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പഠിച്ചങ്ങ് തീർത്തേക്കുക കേട്ടോ സോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ വർക്ക് എനർജി പവറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് അതായത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടുവിലെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടുവിലെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കുമ്പം അതിനകത്ത് കുറേ ടോപ്പിക്സ് ഒരു മൂന്നാല് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡിലീറ്റഡ് ടോപ്പിക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക മീൻസ് എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിന് എല്ലാം കൂടെ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ കൂടെ ഒരു പേടി വരും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പഠിക്കാം അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നതാണ് നല്ലതും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം എന്താ ഇനി കൂടുതലൊന്നും പറയാനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുകയാണ് എ ബോഡി ഈസ് മൂവിംഗ് അലോങ് എ സർക്കുലർ പാത്ത് വാട്ട് ഈസ് ദ വർക്ക് ടു ബി ഡൺ ബൈ ദ സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഒരുപാട് ചോദ്യ പേപ്പർ അതായത് ബോർഡ് എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണിത് എന്താണ് ഒരു ബോഡി ഒരു സർക്കുലർ പാത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഒരു ബോഡി ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കുലർ പാത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ആ സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എപ്പോഴും എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ടുവേർഡ്സ് ദ സെൻറ്റർ ആണ് സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഈ ബോഡിയുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ പോയിൻറ്റിന് ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക അതായത് റേഡിയസിന് ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ടാൻജൻ്റൊക്കെ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ആംഗിൾ നോക്കിക്കേ ആംഗിൾ എസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിളും എപ്പോഴും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എസ് കോസ് തീറ്റയാണ് പക്ഷെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് തീറ്റ ഇവിടെ എത്ര ിരിക്കുന്ന നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് വർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എസ് കോസ് നയൻറ്റി ബട്ട് കോസ് നയൻറ്റിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വരുന്നത് സീറോ അപ്പോൾ എന്താ വരിക എഫ് എസ് ഇൻ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്കിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് വർക്ക് എത്രയാണ് വരിക സീറോ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഒരു സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക ലൈറ്റ് ഇയർ ഇസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ശരിക്കും ഇത് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻസിൽ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അത് ഡിലീറ്റഡ് ടോപ്പിക് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നതെങ്കിലും ചില സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഈ ടോപ്പിക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് മെഷർമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് കിടക്കട്ടെ അതത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമൊന്നും അല്ല ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇയർ എന്ന് കാണുമ്പം വിചാരിക്കും അത് ആ ടൈമിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് പക്ഷെ അല്ല ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് എന്താണ് ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ലൈറ്റ് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ലൈറ്റ് ഇൻ വൺ ഇയർ അതാണ് ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അപ്പം എന്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണത് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് മാത്രവുമല്ല ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ മറ്റ് രണ്ട് അതായത് ഇത് ഹയർ ഡിസ്റ്റൻസസ് ആണ് ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസസിൻ്റെ ലാർജ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലാർജ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് മറ്റൊരെണ്ണം ഉള്ളത് പാർ സെക്ക് എന്ന് പറയും പാർ സെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പാരലാറ്റിക് സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് പറയും രണ്ടാമത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് അപ്പം ലൈറ്റ് ഇയർ പാർ സെക്ക് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഇതൊക്
elastic limit. That is the same thing. Within the elastic limit, stress is directly proportional to strain. That is the stress by strain. One constant is constant. What is the constant? The constant is the modulus of elasticity. Now, what is the three things? The hooks law is perfect. What is the answer? Within the elastic limit. Stress is directly proportional to strain. That is, stress by strain is equal to constant. This constant is the modulus of elasticity. Now, in Hooke's law, we will work energy power in Hooke's law. Load is directly proportional to extension. What is this? Work energy power in Hooke's law. Okay, load is directly proportional to extension. Then, load is equal to mg. Force. Force is proportional to extension. अब mg is directly proportional to extension अदा ये l नो गुड़ का अबो इवडे mg नो गुड़ का नावशील नम के f नो ना गुड़ का f नो ना गुड़ता हमारे f is proportional to इनी extension नल्ला नम के वैन के लिए x नो गुड़ का हम कारण हम work energy power ले potential energy डे equation derive इधर ले नम्बर कई न्यू वीडियो ले चेता था ना द potential energy डे equation derive इन असलती ही होक्स लो बारने चंडा रहनो अब f is proportional to x आ अब F इन अवन नमक को एक माइनस उगड़ का मतलब ये स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X तो कट डिटेल आटे नम्बर का इन्हें वीडियो लोंड गया था सो F S इज़ इक्वल टू अ कांस्टेंट इनटू X ये कांस्टेंट ने पढ़ाई ना पेर अंदो आना स्प्रिंग कांस्टेंट ने बोला यूँ अलग गले फोर्स कांस्टेंट ने बोला गले पढ़ाया अब स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन नो अलग गले लोड इस प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन नो ये दे जाए लो वर्क एनर्जी पावर इन्दे वर्क एनर्जी पावर लला हुक्स लो ऐड डेफिनेशन स्टेटमेंट आना लोड प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन ये उरी दो ऐसी चान नमले हेलिकल स्प्रिंग इन्दे एक्सपेरिमेंट जेए न अब प्रैक्टिकल्स इन्हें वीडियोस इन्हें पच्चीस टक उत्तरी पेरी चोई की नंदा हमले लाभ प्रैक्टिकल्स हम सिंपल पेन चले मोड़ गए सिंपल पेन लोग लिक्विड लेंस हो मात्रा माना लिक्विड लेंस है ये तक स्कूल ले चाहिए थे ना मैंने क्या रहे थे ला सिंपल पेन ले लास्ट स्कूल्स ले चाहिए यार उन्ना आर एंड एक्सपेरिमेंट चैनल ले इंक्लूड चाहिए आता था तो शायद अक्के इन्हीं ऑलरेडी चाहिए था एक्सपेरिमेंट्स हैं ना उन दोनों को रिपीट चाहिए तो अक्के चाहिए ना उन्हें अदा वाद इनके पास स्कूल तेज करने के लिए परीक्षा का वेदना कारण में इन्होंने के लिए हमारे प्लेलिस्ट प्रैक्टिकल्स ने प्लेलिस्ट इन्द चैनल कोटे चंडल अब मैं गंडा मरी टॉप इन्हें निगड़ा एग्जाम आड़ पीछे भी इन्हें नम्बर लाभ प्रैक्टिकल्स हम रिपीट ही हो कटा ओके अब हम अतरे याना हुक्स लाभ हम अंश लायलो यस इन्हें नाला मत चोदियों लिप्पल ला चोदिया ना ले प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट इस हाइड्रोलिक लिफ्ट इन्दे प्रिंसिप पास्कल्स लो आना इन दान पास्कल्स लो न वरने यानी अल नमलो एक स्टेशनरी फ्लुइड इले ए दिन लो ओरु पॉइंट जिले कोड किन्ना प्रेशर आ फ्लुइड इले एलाम भागते क्यों इक्विली ट्रांसमिटियम आदेने याना पास्कल्स लो न वरे न द अल्ले अब द प्रेशर इस ट्रांसमिटेड इक्विली इन ऑल डायरेक्शंस इन अ स्टेशनरी फ्ल अपन स्टेशनरी फ्लोइड ने केसले मात्रा मारना हमके पास्कल्स लो अप्लाई चाहिए हम बच्चों ला लेकिन हमले टूथ पेस्ट इन दोनों नमलो एक एंजल प्रस्सी है हम मेट्रो एंजल दोनों पेस्ट को बोलते कि वैसे तो क्या इंदा ना पास्कल्स लो आना वही पास्कल्स लो वैसे टाना हाइड्रोलिक लिफ्टिंग लगाने टले क इधे बोलते रहे चोदे नंक के बोर्ड एग्जाम में निपच्छो इच्छित है ना अपने प्लस वन इंडिया ले अब वो सब्लिमेशन ऐंड आना पढ़ी किन्हें ने मुन्बा नंक करें हम चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर अल्लाह सॉलिड लिक्विड आउने ने ना पढ़ाया लिक्विड गैस आउन बोल गैस सॉलिड आउन बोल अंगने ले स्टेट्स ऑफ सॉलिड लिक्विड आगन ना दर सॉलिड लिक्विड आगन ना देंदा ना मेल्टिंग आना मेल्टिंग ओके लिक्विड गैस आगन ना दर वेपराइजेशन पर इतने पाला पेड़ गलो उन्नर टो याने ये देख लो एक पेड़ गलानु पार एक पेड़ आने पर पारने रहना दर गैस सॉलिड आगन ना गैस सॉलिड आगन ना ने सब्लिमेशन अन्नम बरायूं डेपोसिशन � इन्हें तीरिच्छे, तीरिच्छे, सॉलिड गैस आगन, सॉलिड गैस आगन ना देने सब्लिमेशन ने अन्यानो बारिया, सॉलिड गैस आगन स्टेट है दाना 
നമ്മൾ കർപ്പൂരമൊക്കെ കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേരെ ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് പോകുക ഇടയ്ക്ക് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ പാറ്റാ ഗുളികൾ അല്ലേ നാഫ്തലിൻ ബോൾസ് പാറ്റാ ഗുളികയൊക്കെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോയി നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഗുളികയെ കാണത്തില്ല കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചല്ല രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അതായത് അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വേപ്പറായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ആകുന്നത് ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ആകുന്നതിനെ നമുക്ക് കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറയാം ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ആകുന്നത് കണ്ടൻസേഷൻ ആണ് ഇനി ലിക്വിഡ് സോളിഡ് ആകുന്നത് ലിക്വിഡ് സോളിഡ് ആകുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്താണ് ഫ്യൂഷൻ അല്ലേ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡിഫിക്കേഷൻ എന്നും പറയാം സോളിഡിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തും പറയാം ഫ്രീസിങ് എന്നും പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആവുന്നത് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ആവുന്നത് ഗ്യാസ് സോളിഡ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് സബ്ലിമേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്ലിമേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സോളിഡ് വേപ്പറിലേക്ക് മാറുന്നത് അപ്പോൾ തിരിച്ച് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും വേപ്പർ സോളിഡിലേക്ക് മാറുന്ന സബ്ലിമേഷൻ അല്ല രണ്ടും സബ്ലിമേഷൻ ആണ് ഏത് എഴുതിയാലും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോളിഡ് വേപ്പർ ആവുന്നതാണ് ആൻസർ കീയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ മറ്റേത് എഴുതിയാലും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ആറാമത്തത് സ്റ്റേറ്റ് ട്രൂ ഓഫ് ഹോൾസ് ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് എ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ മാസ് ഓഫ് ദ ബോബ് ബോബിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമോ മാസ് ഓഫ് ദ ബോബിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമോ ടൈം പീരീഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വരുന്നത് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഇൻ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ ജി അല്ലേ ഇവിടെ മാസ് എവിടെയെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ടൈം പീരീഡ് എന്തിനെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പെൻഡുലത്തിനെയും ആസലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിനെയും മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ടൈം പീരീഡ് ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഓഫ് മാസ് ഓഫ് ദ ബോബ് പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ടൈം പീരീഡ് കൂടും പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടെ ഉണ്ട് എന്താണത് സെക്കൻഡ്സ് പെൻഡുലം എന്താണ് സെക്കൻഡ്സ് പെൻഡുലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ പെൻഡുലം ഹൂസ് ടൈം പീരീഡ് ഇസ് ടു സെക്കൻഡ്സ് ടൈം പീരീഡ് ടു സെക്കൻഡ്സ് കിട്ടുന്നതിനെയാണ് സെക്കൻഡ്സ് പെൻഡുലം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആസലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി നമുക്കറിയാം എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ മാത്രമാണ് ആസലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആസലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഗ്രാവിറ്റേഷനിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കാം ടൈം പീരീഡ് എന്താകും ഇഫ് യു ടേക്ക് എ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ടു എ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്നും ദൂരേക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ടൈം പീരീഡിന് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ആസലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി കുറയുമെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ജി കുറയുമ്പം ടൈം പീരീഡ് എന്താവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ടൈം പീരീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യം ഇതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വൺ മാർക്കിന് ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യമാണ് വട്ട് ഈസ് ദ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് ദ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ എർത്ത് എർത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ടൈം പീരീഡ് എന്താണ് വരിക ജി സീറോ ആണ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ എർത്ത് ജി സീറോ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആയി പോയി ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആയി പോകുമ്പോൾ ടൈം പീരീഡ് എന്താവുക ചെയ്യുന്നത് ടൈം പീരീഡ് ഇൻഫിനിറ്റി ആകും അപ്പോൾ വട്ട് ഈസ് ദ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് സിമ്പിൾ പെൻഡുലം അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ എർത്ത് ടൈം പീരീഡ് ഇസ് ഇൻഫിനിറ്റി അതായത് ഇതിങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിടിച്ച് തിന് തിരിച്ചിങ്ങോട്ടേക്ക് വരത്തില്ല സിമ്പിൾ പെൻഡുലം നമ്മളൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിരിച്ചിങ്ങോട്ടേക്ക് വരത്തില്ല ഇൻഫിനിറ്റ് ടൈം പീരീഡ് ആണ് അല്ലേ ആ അതൊക്കെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ടൈം പീരീഡിൽ നിന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കൂടുതൽ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഫോൾസ് ആണ് സ്റ്റേ സ്റ്റേറ്റ് ട്രൂ ഓഫ് ഫോൾസ് എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫോൾസ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആങ്കുലാർ മൊമെൻറ്റം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മിസ്സിൻ്റെ ഷോർട്സിലെല്ലാം ഇതുപോലെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസുകൾ ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ ഓരോരോ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഓരോ ദിവസം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഷോർട്സിൻ്റെ നമ്
നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് കേട്ടോ അതായത് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി പി ബൈ ഡി ടി എന്ന് എഴുതത്തില്ലേ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ലീനിയ മൊമെൻ്റ് ആണ് ഫോഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ആംഗുലാർ മൊമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ടോർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടോർക്ക് എന്താണ് ടോർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ടോർക്ക് സീറോ ആകുമ്പോൾ ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വന്നു സീറോ എന്ന് വന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സീറോ കിട്ടുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സീറോ കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്തത് എൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആംഗുലർ മൊമെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തോ ഇതാണ് പ്രൂഫ് ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെൻ്റ് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണല്ലേ അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൂവ് ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെൻ്റ് രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതുക എന്നിട്ട് ടോർക്ക് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി ബട്ട് ടോർക്ക് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ സോ ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വിച്ച് മീൻസ് എൽ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദിസ് ഇസ് ദ പ്രൂഫ് ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് നെയിം ഫോർ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സസ് ഇൻ നേച്ചർ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും വീക്കസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് രണ്ടാമത്തെ ഫോഴ്സ് ഏതാണ് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് മൂന്നാമത്തത് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് നാലാമത്തത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഇതാണ് നാല് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വീക്കസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഇതാണ് നാല് ഫോഴ്സസ് ഓക്കെ ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി നമുക്ക് ബി ആവറേജ് എന്ന് എഴുതാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ടോട്ടൽ ടൈം ഓക്കെ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഇസ് ദ ടോട്ടൽ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ടോട്ടൽ ടൈം ടേക്കൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി വി ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ ബോഡി അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ടൈം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും ഇതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ ഓഫ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി അപ്പം അത് കുറച്ചൊരു എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഡിഫറൻസിയേഷനും കൂടെയൊക്കെ അതിനകത്ത് വരാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻ മാത്രമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ ഓഫ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ ബോഡി അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ടൈം ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ വൈസ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി എഴുതുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രം ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അത് വിട്ടേക്കാം കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ ടി ടെൻസ് ടു സീറോ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ആണ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ ടി ടെൻസ് ടു സീറോ ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ആണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്നും എഴുതാം ഓക്കെ ഇത് ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രം പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനേഷൻ മാത്രം പഠിച്ചാലും മതി ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ടേക്കൺ ആണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി ഇസ് ദ ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ ഓഫ് ആ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി തന്നെ ചോദിച്ചത് അപ്പം നിങ്ങളിവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടു ടോട്ടൽ ടൈം ആണ് കേട്ടോ ആവറേജ് സ്പീഡ് ആകുമ്പോഴാണ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയേണ്ടത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ ഓഫ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ ബോഡി അറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ്
പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ അത് വർക്ക് എനർജി പവറിൻ്റെ ഡെറിവി നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ തന്നെയാണ് അത് ചെയ്തത് എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ഇക്വൽ ടു എ എസ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇല്ലേ അതെടുക്കുക അതിനകത്ത് നമ്മൾ എല്ലാ ടേമിൻ്റെ കൂടെ ഹാഫ് എം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് എം യു സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം ഇൻ ടു ടു എ എസ് ഇവിടെ ടൂൺ ടൂൺ കട്ടാവും എം എ എസ് മാസിൻ്റെ ആസലേഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ആണ് ഇതെന്താ കിട്ടിയത് ദിസ് ഇസ് ചേഞ്ച് ഇൻ കനറ്റിക് എനർജി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്തു വർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ കനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫൈൻ ആംഗിൾ ഓഫ് കോൺടാക്റ്റ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് കോൺടാക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഈ നിങ്ങളുടെ ബോർഡ് എക്സാമിന് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നത് ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരു ചോദ്യം ആംഗിൾ ഓഫ് കോൺടാക്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഇസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ പേര് അക്യൂട്ട് എഴുതി കുറേ പേര് സീറോ എഴുതി ഒക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അറിവിൽ രണ്ടും എഴുതിയവർക്ക് മാർക്ക് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ഫൈനൽ ആൻസർക്ക് വന്നപ്പോൾ സീറോയും അക്യൂട്ട് എഴുതിയവർക്ക് മാർക്ക് കൊടുത്തു എന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ എന്നാലും പറയാം എന്താണ് ആംഗിൾ ഓഫ് കോൺടാക്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കുക നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സോളിഡ് സർഫസ് ഉണ്ട് ഈ സോളിഡ് സർഫസിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു വെള്ളത്തുള്ളി ഇങ്ങനെ കിടക്കുക വാട്ടർ ഏതെങ്കിലും ലിക്വിഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ ഓഫ് കോൺടാക്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ ലിക്വിഡും ഈ സോളിഡും കൂടെ കോൺടാക്റ്റിൽ വരുന്ന സ്ഥലമില്ലേ അവിടെ നിന്നൊരു ടാൻജൻ്റ് വരയ്ക്കുക അപ്പം ഞാനത് വേറൊരു കളറിൽ വരച്ച് കാണിക്കാം ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതാണ് രണ്ടുപേരും കൂടെ കോൺടാക്റ്റിൽ വരുന്നത് അപ്പം കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ടാൻജൻ്റ് വരച്ചു ഈ ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു ആംഗിൾ വരയ്ക്കാം ഈ ആംഗിൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം അതായത് ഇങ്ങോട്ടേക്കല്ല പോകേണ്ടത് അതല്ല ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ പോകേണ്ടത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ലിക്വിഡിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഈ ആംഗിളിനെയാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് കോൺടാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ സർ ഒരു സോൾ സർഫേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കുക ആ ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ആംഗിൾ വരയ്ക്കുക ഈ ആംഗിൾ പോകേണ്ടത് ലിക്വിഡിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം അതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് കോൺടാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആംഗിൾ ദാറ്റ് ദ ടാൻജൻ മേക്സ് വിത്ത് ദ ആ സോളിഡ് സർഫസ് ഇൻസൈഡ് ദ ലിക്വിഡ് സർഫസ് അല്ലേ ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് സർഫസ് വരെ പോകണം പക്ഷേ സോളിഡ് സർഫസിലേക്ക് പോകേണ്ടത് എവിടെ കൂടിയാണ് ലിക്വിഡ് സർഫസിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് പോകേണ്ടത് അതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് കോൺടാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ആംഗിൾ ഓഫ് കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ കണ്ടോ ഈ ആംഗിൾ ഓഫ് കോൺടാക്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഇത് ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഒപ്റ്റ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് പക്ഷേ ഒരു നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കിട്ടുന്ന അതായത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ലോട്ടസ് ലീഫിലൊക്കെ കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തുള്ളികൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ല ഇങ്ങനെ ബോള് പോലെ കിടക്കുക അല്ലേ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കിടക്കുക അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഒരു വാട്ടറിൻ്റെ ആംഗിൾ ഓഫ് കോൺടാക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് നമ്മളിതാ ഇവിടെയാണ് ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കുക അല്ലേ ഇങ്ങനെ ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് നമുക്കിവിടെ എന്ത് വരുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് കോൺടാക്റ്റ് വരുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമ്മളൊരു കോൺവെക്സ് സർഫസ് എടുക്കുകയാണ് കോൺവെക്സ് സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം മെർക്കുറി ഒക്കെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ ഓഫ് കോൺടാക്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എവിടെയാണ് ആംഗ് ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇതാ ഇവിടെയാണ് ടാൻജൻറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ടാൻജൻറ്റ് അല്ലേ ആംഗിൾ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതായത് കോൺവെക്സ് ആയിട്ടുള്ള മിനിസ്കസ് ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് കോൺടാക്ട് ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ അക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള അതായത് അക്യൂട്ട് വരുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാട്ടറാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക വാട്ടറാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മെനിസ്കസ് ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുക ഇതാ ഇങ്ങനെ കോൺകേ
ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് ഒരുപാട് ചോദ്യ പേപ്പറുകളിൽ ഇപ്പം വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം വാട്ട് ഈസ് ഇക്യൂ പാർട്ടീഷൻ ലോ ഓഫ് ഇക്യൂ പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ലോ ഫോർ എനി സിസ്റ്റം ഇൻ തേമൽ ഇക്വിബ്രിയം ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഇസ് ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അമങ് ഇറ്റ്സ് വേരിയസ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം അതായത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് എത്ര എനർജി ഉണ്ടോ എത്ര എനർജി ഉണ്ടായാലും ആ എനർജി ആ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് എത്ര ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ടോ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്താണെന്നൊക്കെ ഉള്ള നിങ്ങൾ കാനറ്റിക് തിയറിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിന് ഓരോ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിനും ഈക്വലി ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക ഇക്വലി ആയിരിക്കും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ ഈ ലോഫ് ഇക്വിപ്പേഷൻ ഓഫ് എനർജി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും കാരണം കാനറ്റിക് തിയറി എന്നൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ആകെ രണ്ടും മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസേ പഠിക്കാനുള്ളൂ അതിലൊന്നാണ് ഇത് ഇക്വിപ്പേഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ഇറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ്സ് റിക്വയർഡ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് സിസ്റ്റം അതാണ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്മോൾ എഫ് വെച്ചിട്ടാണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എൻ മൈനസ് കെ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ അറിയാമല്ലോ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ കോർഡിനേറ്റ്സ് അല്ലേ ഇതാണ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എൻ മൈനസ് കെ അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാനറ്റ് തിയറിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോ ഓഫ് ഇക്വിപ്പേഷൻ ഓഫ് എനർജി പഠിക്കുക അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് സിസ്റ്റം ദിസ് ലോ ഫോർ എനി സിസ്റ്റം ഇൻ ഇക്വിബ്രിയം ദ എനർജി ഇസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് എത്ര എനർജി ഉണ്ടോ ആ സിസ്റ്റത്തിന് അത് ഓരോ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിനും ഈക്വലി ആയിരിക്കും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ സിസ്റ്റത്തിൽ ഓരോ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിനും കിട്ടുന്ന എനർജി എത്രയാണെന്ന് നോക്കൂ ഹാഫ് കെ ഇൻറ്റു ടി ആണ് കേട്ടോ ഈ കെ എന്താണ് കെ ഇസ് കോൾ ദ ബോൾസ്മാൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതൊന്നും എഴുതാൻ അന്നേരം ഓർമ്മ വരുന്നില്ല എങ്കിൽ വിട്ടേക്കുക അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല എവിടം വരെ എഴുതിയാൽ മതി ഇവിടം വരെ മാത്രം എഴുതിയാലും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും ബാക്കിയുള്ള എഴുതാൻ വിട്ടുപോയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പിന്നെ മൊത്തമായിട്ട് എഴുതണം ഞാൻ പറയണ്ട ഫുൾ മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം എഴുതണം കേട്ടോ ഈ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം പെർമോളിക്കുലി ഹാഫ് കെ ഇൻറ്റു ടി അപ്പോൾ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ബോൾസ്മാൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആബ്സൊല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ അടുത്തത് റൈറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ എ സ്പീഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് ഓൺ എ സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്ട്രിങ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് അത് അന്നത്തെ ആ ഒരു ആൻസർ കീയിൽ തന്ന ആൻസേഴ്സ് ആണിത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കേട്ടോ വി ഇസ് ഈക്വൽ റൂട്ട് ഓഫ് ടി ബൈ മ്യൂ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ മറ്റേത് എഴുതിയാലും മാർക്ക് കൊടുക്കാമെന്നുള്ളത് അന്നത്തെ ആൻസർ കീയിൽ വന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പഠിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടി ബൈ മ്യൂ അതായത് ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻഷൻ ഇൻ ദ സ്ട്രിങ് അല്ലേ ടി ടെമ്പറേച്ചർ അല്ല ടൈം അല്ല ടെൻഷൻ ആണ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മ്യൂ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ മാസ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മാസ് സി മാസ് ബൈ ലെങ്ത്ത് മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ് മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടി ബൈ മ്യൂ ആണ് ഉത്തരം ഓക്കെ ഇനി പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഫോർ എ യൂണിഫോമിലി ആസലേറ്റഡ് ബോഡി പ്രൂവ് ദാറ്റ് x is equal to v0 t plus half a t square ഇത് ഏതാണ് ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷൻ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് യു എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരമാണ് ഇവിടെ വി സീറോ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വരെ എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ മാറ്റമൊന്നുമില്ല വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു അഥവാ അറിയാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ചെയ്തതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൊട
അപ്പം അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നമുക്കിനി കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് തരാമല്ലോ അടുത്ത വീഡിയോ മുതൽ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അല്ലേ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ യെസ് പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം ദിദ് ആർ ദി എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ മാക്സിമം സ്പീഡ് ഓഫ് എ കാർ ഓൺ എ ബാങ്ക് റോഡ് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇതേ ചോദ്യം ബോർഡ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് രണ്ട് മാർക്കിനാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് മാർക്കിന് വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറിങ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കുമ്പം നിങ്ങൾ ആ ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ട് അതിനകത്ത് മ്യൂ സീറോ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു ആയിരിക്കാം രണ്ട് മാർക്കിനായതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഒത്തിരി പേരും ഫുള്ള് ഡെറിവേഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ചിലർ മ്യൂ സീറോ എന്ന് കൊടുക്കാൻ മറന്നുപോയി ചിലർ എന്നിട്ട് ഫുള്ള് ഡെറിവേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മ്യൂവിന് പകരം സീറോ കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തവരുണ്ട് അപ്പം എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഈ ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കുക സിപ്പതാ ഒരു ഒരു ആഴ്ചയ്ക്ക് മുന്നേയാണ് ഈ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ്റെ ബാങ്ക് റോഡിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതും പിൻ ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ്റെ ഡെറിവേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബാങ്ക് റോഡിൻ്റെ ഡെറിവേഷനും നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഈ പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം മുതൽ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിനകത്ത് ഇരുപത്തെട്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് മൊത്തവും ഉള്ളത് അപ്പം ഇനി ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് ചോദ്യം കൂടെ ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി അങ്ങ് ലെങ്തി ആയിപ്പോകും ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം മാത്രമല്ലല്ലോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ബാക്കി എന്തൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചൊരു ലെങ്തി ആയി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഇനിയിപ്പം ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും കൊണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി അങ്ങ് വലിയ വീഡിയോ ആയിപ്പോകും അത് നിങ്ങൾക്കും കണ്ടിരിക്കാൻ ഒരു പോറായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഓരോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് അതായത് ഒരു മാർക്കിനും രണ്ട് മാർക്കിനും ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഷോർട്ട്സ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ കാണുക അതും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി വെച്ച് തന്നെ പഠിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ത